الفلفل الأسود هو مصدر ممتاز لبعض العناصر الغذائية الحيوية هو غني بالفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ك كما يحتوي على المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس إنه مصدر جيد جدا لمضادات الأكسدة يمكن أن يكون تضمين الفلفل الأسود في نظامك الغذائي أثناء الحمل بإعتدال مفيد جدا لصحتك يساعد على تحسين المناعة فمن المعروف أن الفلفل الأسود يحسن من مناعة الجسم خلال فترة الحمل ويعتبر تناول الفلفل الأسود بشكل منتظم في النظام الغذائي هو بمثابة تقوية طبيعية للمناعة كما يحسن من عملية الهضم حيث يضغط الرحم المتنامي أثناء الحمل على الجهاز الهضمي ويسبب الحموضة وعسر الهضم والحموضة المعوية إحدى الطرق الطبيعية لمكافحة هذه المشكلة أثناء الحمل هي تضمين الفلفل في نظامك الغذائي بشكل متكرر يقلل بشكل كبير من انتفاخ البطن وانتفاخ البطن الذي يحدث أثناء الحمل كما يريح السعال والبرد فإذا كنت تعانين من نزلة برد وسعال أثناء الحمل فلا ينصح بتناول الأدوية لأنها قد تتفاعل مع أدوية الحمل وتسبب آثار جانبية لكن يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية البسيطة للسعال والبرد ومن أفضل العلاجات المنزلية لعلاج نوبة البرد هو تضمين الفلفل في جميع الأطعمة يمكن أن تؤدي إضافة الفلفل إلى الحساء إلى تخفيف أعراض البرد كما قد يساعد في محاربة الاكتئاب وهو شائع بين النساء الحوامل أثناء الحمل وبعد الولادة يمكن أن يضمن استهلاك الفلفل بكميات صغيرة صحة عقلية وعاطفية جيدة ولكن لا ينبغي استهلاكه يوميا لأنه قد يضر بصحتك بشكل سلبي كما يحافظ على ضغط الدم أن يبقى دائما تحت السيطرة يمكن أن يكون ضغط الدم ضار للأم الحامل لأنه قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات في الأشهر الثلاثة الأخيرة وأثناء الولادة يمكن السيطرة على ضغط الدم المرتفع قليلا بشكل طبيعي عن طريق الاستهلاك المنتظم للفلفل كما قد يساعد في الوقاية من السرطان فيمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفلفل في مكافحة التغيرات السريعة في جسم الأم الحامل كما تمنع الجذور الحرة من مهاجمة الأنسجة السليمة لتسبب السرطان يحتوي الفلفل على مادة البيبيرين المضادة للأكسدة التي قد تساعد في قتل بعض الخلايا السرطانية يمكن للفلفل مع الكركم منع نمو الخلايا السرطانية في الثدي فيمكن تناول الفلفل أثناء الحمل ولن يسبب أي ضرر إذا قمت بتضمينه في نظامك الغذائي باعتدال لكن بعض النساء يعانين من آثار جانبية معينة حتى لو تم تناوله بكميات صغيرة قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي فقد تعاني بعض النساء من رد فعل تحسسي لبعض المواد الغذائية أثناء الحمل يمكن أن يتسبب الفلفل في سلسلة من الأعراض التي تشير إلى وجود حساسية فإذا واجهت أي رد فعل من هذا القبيل فمن الأفضل تجنب تناول الفلفل خصوصا أثناء الحمل يمكنك محاولة إضافة القليل منه لإعطاء النكهة الحارة المطلوبة والتحقق من استمرار التفاعل كما يمكنك أيضا استشارة الطبيب إذا كانت أعراض الحساسية شديدة وقد يؤدي إلى الشعور بالحرقان فإن الشعور بالحرقان في المعدة أو الحلق بعد تناول الفلفل هو أمر طبيعي لكن خلال فترة الحمل عندما يكون هناك عسر هضم وحرقة في مثل هذه الحالات من الأفضل تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل ويمكن أن يزيد من حرارة الجسم فإذا كان حملك في الصيف من الأفضل أن تتخلصي من الأطعمة الحارة لأنها قد تزيد من حرارة الجسم يمكن أن يؤدي تضمين الفلفل أو التوابل الأخرى إلى نظامك الغذائي إلى زيادة حرارة الجسم وتسبب في مشكلات عسر الهضم وتقرحات الفم ومضاعفات أخرى وإن تضمين الفلفل في نظامك الغذائي بجرعات عادية لا يسبب أي ضرر لكنه له آثار جانبية محتملة على النساء الحوامل بخلاف التسبب في مشكلات الهضم والجهاز الهضمي فقد يجعل رحلة الحمل صعبة على المرأة يجب تجنب الاستهلاك المفرط للفلفل الأسود لأنه قد يتسبب في تقلص مبكر وحرقة علاوة على ذلك 
إذا تم استخدام زيت الفلفل الأسود موضعيا على الجلد فقد يكون بمثابة منبه للرحم ويؤدي إلى تقلصات مبكرة إن الفلفل هو ملك التوابل ويقدم فوائد عديدة للصحة مع ذلك يجب أن يستهلك باعتدال من المؤكد أن إضافة القليل منه في نظامك الغذائي سوف يساعدك على التغلب على الكثير من المشكلات الصحية المتعلقة بالحمل بسهولة لكن استشير الطبيب قبل أن تجعليه جزءا من نظامك الغذائي